Xin chào mừng các bạn đến với video này và sau một tháng từ video trước thì đến video này các bạn đã được tăng lương và các bạn sẽ được lên chức rồi và bây giờ chúng ta sẽ có thể sử dụng hàm forecast để có thể đoán được doanh thu của những cái kỳ bán hàng của những cái đợt bán hàng sắp tới này và chúng ta còn có một cái hàm nữa ở trong Excel là chúng ta cũng có thể sử dụng được đó chính là hàm trend và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hàm trend như thế nào và cái cái kết quả dự đoán của hàm trend nó có giống như hàm forecast hay không thì chúng ta sẽ đi theo dõi video này để chúng ta biết được thêm điều đó và bây giờ tại một ô trên Excel ví dụ như là ô D12 chẳng hạn chúng ta sẽ đánh vào đó dấu băng sau đó đánh vào hàm trend như thế này trend mở ngoặc ra và đầu tiên là chúng ta phải cho những cái giá trị y có nghĩa là những cái giá trị mà chúng ta cần dự đoán vào cái hàm trend này có nghĩa là cái doanh thu từ OB2 cho đến OB11 như thế này dấu phẩy sau đó chúng ta sẽ cho cái x tương ứng vào là từ OA2 cho đến A11 và bây giờ chúng ta cần dự đoán những cái đợt bán hàng nào thì chúng ta lại tiếp tục cho luôn cái mảng đó từ A12 cho đến A14 vào cái hàm số thứ ba và đến bây giờ chúng ta có thể bấm nút dấu ngoặc để đóng cái hàm trend này lại và bây giờ chúng ta phải chú ý là chúng ta sẽ phải bấm Ctrl Shift Enter trên bàn phím như thế này và như các bạn đã thấy thì chúng ta cũng có được cái kết quả tương tự đúng như vậy và để làm cho ba ô này liền một lúc thì chúng ta sẽ làm như sau ở tại ô D12 chúng ta sẽ không kéo cái fill handle này xuống mà chúng ta sẽ đánh dấu cả ba cái ô này và chúng ta trở con chuột lên trên thành công thức như thế này rồi từ đó chúng ta sẽ bấm phím Ctrl Shift Enter và như các bạn đã thấy thì kết quả của hàm Forecast và hàm Trend đều giống hệt như nhau và bây giờ câu hỏi đặt ra là hai hàm này khác nhau ở chỗ nào thì hai hàm này khác nhau ở cú pháp các bạn lưu ý là hàm Forecast thì chúng ta không cần sử dụng phím Ctrl Shift Enter nhưng mà hàm Trend thì chúng ta cần sử dụng cái phím Ctrl Shift Enter khi mà nhập cái hàm Trend này vào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại ở các video lần sau.